喊和闪着啊！只要你把我给伺候舒服了，爷以后罩着你。来，小宝贝儿啊！来，来呀！老爷，外面干什么呀？你还瞎了你啊？叫我咋的？老爷，您看外面，老的里头还没看完呢，看外边干啥呀？您丢东西了！娘的，老的能丢啥？啊、我一步枪呢，外面这哪儿呢？哪儿嘎子？哪嘎子？啊！我的枪，我的包子，我的衣服和裤子。哎呦，那个毛毛秃子给我挂那杆了！哎呀，哎呀，哎呀，都别敢看热闹！哎呀，哎呀，哎呀，滚犊子，滚犊子，滚犊子，滚犊子，开叶子，开什么叶子？开什么叶子？滚，滚，滚边上，滚一边了，抬着去！踢，踢他！我要踢他！哎呀！<笑>秋红啊，看来有人在暗中保护你。哎，你先把衣服穿上吧。到了这儿啊，也别太任性了。这人，总得活呀。一个堂堂的警长，竟然让人家把枪和证件挂到房顶上去，居然还借茶叶办公务之名去逛窑子。你逛就逛了呗，还他妈记账？那你，你记就记了吧，还记在国民政府名下？那帮大官都记账啊！放屁！我记了吗？是，呃，堂堂的国民政府官员，怎么可能到那种藏污纳垢的地方去？局长。我去回蒙楼啊，那是卧底的啊。妓院卧的什么底？韩主席的手表不是让给你摸了吗？我学嘛着吧，这但凡作奸犯科一人吧，必是好色之徒啊。所以呢，闭嘴！你还敢提韩主席？你这事儿要是让韩主席知道了，是要掉脑袋的，你知道吗？这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是行了行了，下不为例，你先回去吧。还不走？嗯，是。谢谢局长。喂，吴主编，好。我是警察局局长谭佳林。呃，昨天晚上回梦楼的事情不可以报，这是韩主席的意思。好，就这样又吓唬我！这钱都给你。你这么长时间没来看我，是不是又结新欢了？
你不能沾这个。在我眼里，你不是个妓女。你能不能给我讲讲你的身世啊？你对我这么好，到底是为了什么？你像我师姐。你师姐？没想到，你还是个痴心的人呢。你究竟是做什么的？手艺人，登高爬梯的木匠。我以前的日子过得还可以。我父亲是个举人，当过几天县长，整天吃喝嫖赌，还虐待我娘。到后来，我娘的眼睛哭瞎了，爹也死了。今年开春。我娘也死了，那你这是卖身葬母吗？为了还那禽兽的赌债，我被人绑到了这儿。那你还有什么亲人吗？听说还有个哥哥，他在九岁的那年。就走失了，大概是死了吧。来吧，喝一杯，也许就能把这烦心事忘了。我说老杂毛啊，在门内的规矩不能由你这儿破了啊！哎，怪了，都好几回了，也不知从哪儿进来的。再说了，也没沾上身子，嗯、这不是冤大头吗？买肉的不吃，咱卖肉的管得着吗？嗯、下面忙着呢，伺候闺女去。哎、好好好，你听见了吗？十步之内，掉根针我都听得见。你喝醉了，<笑>我得走了。你别走。
夏日的微风，你占据我心田，让我连个妓女都不爱我。河水滔滔啊，细雨。都给我精神了啊！看清楚点啊！哎，是你说这真有燕子李三儿啊？可不是咋的？哦，我我看呐，那天卡车在岸着，没准就是那天卡车在岸着，胡闹吗？大半夜的害得老婆在这瞎晃呢。哎，要我说呀，耳听为虚，眼见为实，有没有李三这个人还不一定。你咋知道没有呢？啊？上回我的帽子和枪，自己个儿飞筏上的。啊？怎么没有啊？谁？谁啊？像老子一嘚瑟，你大半夜的光不哧溜的，你这嘎达有伤风化，你知道不？哎，你就把我当燕子李三抓去吧！啊！看你小子瘦的跟鸡架子似的，你要是李三儿。老子就是袁世凯！不穿衣服，不穿衣服就把你带走。师弟，认输吧。师哥，还不一定吧。再来。师弟，身手不错。师哥，你身法也可以啊。怎么样？我给你的这把刀还好用吧？啊，刀是好刀，可是我玩不转。要不师哥，你给我练练？这只不过是雕虫小技，你手上拿的那把，才给劲儿。我看这枪未必有我的镖快，啊，口气不小啊！要不找个地方咱们练练？练练就练练，走啊，走。哎，师兄，是你先来还是我先来啊？既然比快，咱们同时来。嗯，好，看是你的枪快，还是我的镖快。请，请。嗯、师兄，别急呀、啊，我还没出镖呢。
，比<笑>还是不比？好。师弟，怎么样？就你那几个破铁片子，还是没我这把枪快吧？啊！行行行，就算你的枪快。哎，燕子门的师兄是不是就会欺负师弟啊？怎么，听口气，不服气？要不我教教你？可是我没枪啊。<笑>意思是说，让我再送你一把枪？<笑>谁让你是我师兄的？<笑>好，好，好，来，那，钻瓶。对，好。好玩意儿三儿，哎，哎，藏什么呢？没藏什么，是吗？真没藏什么。嗯嗯，喝啥，师哥？行，你要不愿意说。哎，师哥。哎，哪儿来的？云鹤师兄给的。你又见他了？哎呀，哎，师哥，我跟你说，这玩意儿在他手里，那可比燕子镖厉害一百倍。嘿，过些天我也能百发百中。啪！你说这，哎，师哥，你也得学学呀、啊。这以后不会用这玩意儿，怎么纵横江湖啊？啊，我可不学。我跟你说，你以后少跟云鹤师兄见面，万一给师傅知道了，那怎么办？你不说，我不说，他怎么会知道？哎。咱们俩住一个屋里，鬼才相信呢。你敢说师傅是鬼？说什么呢？哎，给我，给我看看。哎，哎，哎，怎么怎么怎么怎么怎么打呀？你看你这笨的，枪栓还没拉呢。哎，来，你试试。这没子弹吧？没呀。来试试，瞄准一下。我试试啊！哎，哎呦，怎么样，师哥？哎，来来来，我再给你试。哎哎，你再试试啊，瞄准那边。那我再试试，你再试试。啊！啪三弟，哎，姿势不错。师哥，你这是取笑我呢吧？你说我这手上功夫也不差，怎么就打不准呢？这枪能这么玩吗？三弟，这枪法全靠子弹喂出来，练多了自然就会有心得。即使你闭上眼睛。你也能百步穿杨，嗯，慢慢来，别着急，来，喝口水。师哥，你怎么净这些新鲜玩意儿啊？师哥，我的新鲜玩意儿多了，等有机会我带你去南京，我带你开开眼。哎，师哥，听说日本女人都不穿内衣，是不是真的？嗯，你这臭小子，说着说着怎么关心起日本女人来了？你不关心日本女人，难不成你还关心日本男人呢？<笑>说的也是啊，朋友，万里万外两个瓜，不见不上心，一见就相亲嘛！啊，别给我套近乎，我这是新锤敲旧锣，不是锣响，是锣破。你呀，把话说死了，看来今日，咱们非做个生死了断不可了。李显。看到这个坑了吗？明年的今日就是你的忌日。好，既然如此，我就成全了你。师哥，师哥。
师傅，哎呀，我实在是拦不住啊！都来了，正好满门抄斩。爹，慢。上辈结的仇，我们自己了断。燕子门的门规，你们都忘了？出招吧！哼，紧招吧！世之仇，就一笔勾销吧。你兄弟当年走的是歪门邪道，还望一改门庭之风，人行江湖，侠者为大。啊，此仇必报！站住！枪！今天来就没打算活着回去。李显，咱玩玩这个吧，看看是你的飞镖快。还是我的枪子儿快，快！我吃你这枪！哎，师哥，都不许动！嗯，燕子门的事，我一人承担，不要连累了他们。来吧，今天我让你们一起见阎王。嘿，不是的，这玩意儿叫撞针儿吧？<笑>这次啊，幸亏云龙昨夜提前潜入客栈啊，举了撞针，让我们化险为夷呀、啊！是啊，是。<笑>来，为师敬云龙一杯。谢谢师傅。来，干，师哥，师叔。三儿，你真是个鬼灵精，这杯我得喝。哎，来，师姐。<笑>哎，对了，爹，今天我师哥他。不知道的枪里面没有那个，那个是什么什么？叫撞针儿，就是你说的那个纳鞋底子那个。哎，对对对对，就是那个纳鞋底子那个，他不知道里面没有，他就冲上去要挡这一枪，视死如归。你说咱们该不该敬他一杯呢？你看，应该应该。来来来，师哥，哎哎，我觉得这杯酒啊，应该敬师叔，是师叔让我们大家坐这儿，对不对？来来，师叔，对啊，要我说啊。应该敬你们师傅，云仙，你爹也不知道那枪里没有撞针啊。是啊，当时啊，他是硬挺着胸脯去挡枪子儿啊，啊，一代英豪啊。平常你师傅练功不让你们看，今儿个你们开眼了吧？师哥，来，我们几个敬你一杯。好，我喝。师傅，我喝。哎呀。对了，怎么你们没有人敬我呢？哎呦，啊，对了，迎新也该敬。你看，你看哈、啊，云飞要挡你爹，你呢又挡着云飞，那当然应该敬你云心了啊！云飞，来敬云心。啊，对对对，今天呢，让你受惊了，来压压惊啊！哎，这就对了。对了，爹，我今天终于看到你一鹤冲天了，帅极了。哎，师哥，你也会吧？我会一点吧。那明天你教我呗。好，一言为定。来。哎，对了，三儿，昨天晚上你掉包的事情，为什么不告诉我们呢？你害得我们虚惊了一场，都是你不好。以后你不许这样。啊，来来来来，呃，什么都不说了啊，大家一起干一杯吧。来来来来来。来来来来
。林星，我跟你说啊，这一鹤冲天，三儿比我还厉害呢。你怎么可能呢？真的，你让他教，不让他教，就让你教。哎呀，别这么说。哎，三儿，你干嘛去啊？慢等啊，出去透透气。我跟你一起去。哎，你去什么去啊？再陪我喝几杯。哎，把这个吃了，这个可好吃了。哎，这个是我特意为你做的，给。接客，接客我这回梦楼里二十四位金钗可都到齐了，二位爷，请吧。哎，二位爷吉祥。二位爷，请吧。哦，这位爷，您先请。嗯，张爷，您请。哎呦我的妈呀，全是美女！这个美女长得俊，哎呦都不错。哎呦我的妈，这美女看得我直眼晕呐、啊！哎呦这个小美女，大鱼光眼都看花了。我说二爷呀，你们到底看中哪一位姑娘了？当年唐唐伯虎。点点点点秋香啊！老爷，我今天要点秋红。哎呀，对不起了，二位爷，秋红姑娘已经被一位少爷给包了。是怎么着？嗯，被一个少爷给包了。啊，是是。哎呀，我看这少爷。恐怕得让这老爷，嗯，今儿个，老爷我要反包了。啊、哎呦，哎呦，我说这位爷，你赶快把那家伙事收起来，怪黄眼的。<笑>二位爷呀，你们俩呀，到花厅先去喝茶，带他们到花厅去喝茶。哎、我呀，再去劝劝秋红姑娘。快着点儿。哎我不接客。哎呀，秋红啊，这世上哪有娘不心疼自己的闺女的？你看看你这脸蜡黄蜡黄的，娘知道你有心思，还惦记着那个贼眉鼠眼的短命鬼。啊，你是怕他知道？那娘给你出个主意，你现在啊，赶紧的梳洗打扮，咱们坐车到他那边去。我知道你不愿意抛头露面，那咱们可以走后门啊！你不说，那个短命鬼是不会知道的。我不去。哎呀，这可是千载难逢的好机会啊！你知道是什么人在捧你吗？那可是红墙会的张宪邦张大爷。他那赎身的钱不是够了吗？切，够个屁呀、啊！他不是燕子李三，呸，他也配。让他们快着点，听见没有？哟，嗯，怎么回事？什么玩意儿？来来来，让我来。这位爷，您拿到了。哟，嘿嘿嘿，拿到了。哎呀，哎，张爷，您还别说。这新鲜摩登玩意儿，感情都从咱们窑子里兴起来的，哎，这他妈有点意思啊！啊，什么？哎，啊，找谁？找王秘书长。王秘书长，这他妈又不是国民政府，哪来的王秘书长？找错家了。没错，爷，在东屋呢。哦，在东屋呢。哎呀，行，在东屋呢
，自个儿找去。这这这这这是电话，他也不能直接找人呐。再逼我，再逼我，我就死给你看。哟，我说秋红姑娘。你这脾气再大，也不能拿死来吓唬娘吧？你是谁的娘啊？啊你就是秋红，红姑娘。哎呦，我是张大爷，秋红姑娘可是个大家闺秀，知书达理呀、啊。你可别忘了。你这回梦楼可是靠我们哥俩才红起来的，没错，没没没没没没没错。你别他妈老想我！我说爷呀，秋红姑娘已经是有主的人了。什么？哎，有主了？哎，你今天不说这话，我还真有点怜香惜惜惜惜惜玉。现在，哎呀，我是大姨，哎呀，去边去。老子，我今天要霸王一神功！放开我！放开我！出去吧你，爱神！哎呀，你你等等我，别让！哇！来来来,来吧！住手！谁谁他妈不不不不把你给露出来了啊！啊，我我我我告诉你，今儿个二位爷可是喝多了。这俗话说得好，这醉汉不跟你这歪汉子斗。你你你你留下名号来，草鞋没号。这这这他妈女的是是你什么人？管他是我什么人。这是我兄弟的桂香枝。如果以后你们再敢欺负女人，我就把记号留在你们俩脑袋上。滚！哎，张爷，哎，张爷，你你你你等等。哎呀，姑娘，快把衣服穿上。多谢大侠相救。你不用谢我，只求姑娘你高抬贵手，别再让我兄弟来这里了。你兄弟？你那兄弟叫什么名字？他没告诉过你吗？姑娘，这里是个风流场，姑娘最好也早点离开吧。是啊，这儿很脏。好人常来这儿也会变坏的。他是个好人。我秋红虽然是个下贱货，可在这儿，也许还有人捧着。如果出去以后从良，就更难做人了。姑娘，请你转告我兄弟，师傅想他。该摔了你！我是靠你保护的，我是个妓女，我是靠你保护的
师哥，你怎么知道我在这儿？铁嘴霸王把你大闹回梦楼的事儿传遍了整个济南，我能不知道吗？师傅可好？嗯，师傅让我来找你。走吧，这里不是我们待的地方。走。三、哎、儿。师弟，别再胡闹了，跟我回去。师哥，我现在还不想回去。师哥，节日不见，你功力见长啊。是你的伤没彻底好。我没事儿，快好了。三儿，跟我回去吧。燕子大了，哪有不离巢的？师傅打我这一镖挺好，让我尝到了无拘无束的滋味。如今我这心也野了，怕是再也回不去那燕子窝了。三儿，师傅那天喝多了，一时失手，你别往心里去。他也挺后悔的，毕竟他老人家对我没有养育之恩呢。师哥，你不用说了。月仙，你看，哎呀，你看这你个大闺女家家这大白天喝什么酒啊？别喝了，真是的。好，我陪你，我陪你喝，好吧？叔叔啊，我昨天想明白一件事儿，不知道想的对不对，你帮我分析一下，看我想明白了还是没想明白。行啊，你说。我跟白宁比，到底谁强？这还用问吗？当然是你强了。就是嘛，论身高，论武功，论眼功，论耳功，论开锁的功，论所有的功，都是我比他厉害。哎呦呦，论这些你就更比白宁强了。你说你琢磨了半天，就琢磨明白这些事儿。<笑>不是不是，既然我什么都比白宁强，那我又那么喜欢我师哥，那那为什么师哥？就不喜欢我呢？这个感情这种事儿吧，怎么说呢？他太复杂。哎呀，你别说，你听我说吧。嗯，我师哥他是不是很讲义气的人？当然了，我们燕子门都是讲义气的人呢、啊。我就是知道，因为师哥知道三儿喜欢我，所以才故意把我让给三儿的。我就知道他是一个心口不一的人。嘴上虽然说不喜欢我，可是心里面还是喜欢我的。啊，这个这个云飞嘛，倒是呃心里想什么，嘴上说什么的人呢、啊？哎，叔叔，到底是我了解我师哥，还是你了解我师哥啊？啊，你了解，你了解，我心口不一。呃、啊，不不不，是云飞，云飞心口不一。都怪我笨，我为什么不知道？三儿他是喜欢我的呢，你啊是够笨的，师叔啊，要是能解决三儿的问题的话，那我师哥就可以和我在一起了。嗯，我看未必。
，什么未必呀、啊？哎，叔叔，你今天为什么老是和我唱反调呢？云心啊，他问题是云龙达心底里喜欢你啊！啊，你说这件事儿，你打算到底怎么办？哎，那我就给他找个相好的不就行了吗？啊，对了，三儿不是救了那个叫秋红的姑娘吗？他救了他，摆明了喜欢他。只要我给他赎身，他们两个在一起，以后他和秋红好好过日子，那我和师哥也能好好过日子啦。这、这、这、这、这样做恐怕不妥吧？不妥，师叔，你说的对，这样做是不太妥的。哎，他这是……我都没有见过秋红这个人，我去给他把把关，看秋红。是不是个好姑娘？你，哎，这，啊，叔叔，给点吃的吧，给点吃的，给点吃的吧。没有没有，走开，走开，都走开，滚开，喂，哎，你干什么？不给就不给，干嘛打人啊？关你屁事啊！说话声音不男不女的，好讨厌。哎，宝霞，你小子了？说什么？给我滚吧！毛病了你！别说那么多话了，滚！来，今天我请客，过来，过来，吃馒头。给，老板，你的，给，给，给你，给你。没事儿，等下一轮吧。对了，你叫什么名字？小凤。要不这样吧，剩下的拿去，让你娘给你做衣服。我不要你的钱。你的钱是偷的，嘿，这都被你看见了。小姑娘好眼，我告诉你啊，这个钱啊是那个坏蛋的，坏蛋的钱不花白不花，拿着。对了，你知不知道回梦楼在哪儿啊？嗯，带我去吧。好，走。嗯。大爷，下次再来啊。来了。来，钱给你。谢谢大爷，跟我走吧。你去。大爷，是我吧？吃好了，你想我呀？哎，还有多远啊？就是这儿了。哦，就这儿啊？是是啊。哎，你瞧，又来了大爷，多俊的大少爷呀！皮皮嫩肉的，快跟我走吧。这年轻的小伙子都喜欢跟大姐玩。我告诉你啊，别到里面去。那里面的女人啊，吃人不吐骨头。啊、快走吧、哎！你放开我！哎哎，你在这干什么？还给他！哟、啊，瞧你长相挺温柔的，可这脾气……哎、你我原谅、啊。娘，叔叔，求求你了，别对我娘这样！叔叔，求求你了，别对我娘这样！求求你了，叔叔。哎怎么可以这样啊？哎、有客人、啊！哎呀，哎呀、啊，这可真是贵客临门呐、啊！您请，请。这位公子请，请请我还纳闷呢，今儿早上喜鹊在我头上喳喳叫个不停。丁香，看茶、哎、来了。哟、哎哎嗯，这、啊，这可是个阔少。是个厨艺。哎呦喂！我说这位公子啊，一看就知道是一脸的富贵相。是啊，是啊<笑>你看这皮肤嫩的跟鸡蛋皮儿似的。哎、可不是嘛！你看这……<笑>哎呀，这眉呀、啊，真是心眉如月；这眼呐、啊，就跟花瓣似的。<笑>哎呦！你怎么还戴个墨镜啊？戴墨镜看姑娘，看哪个姑娘都是一个模样。哎哎哎、来，让我来把你的墨镜给摘了。摘了，还不叫姑娘们看客呀？哎、是是是。我找的是秋红。哦，秋红啊。啊、对不起啊，秋红姑娘已经被一位少爷给包了。是是
请您请，请，里面请，里面请。哎呀，我可说呀，这位爷，这秋红姑娘，你得对付着点儿。是、啊。上一回她差一点儿寻了死。别说那么多了，带我见她就行了。哎，里面请。就你眼贼，他一进门我就看出来了。管他呢，给钱就行。你又来了。你要是想骗。张爷，嗯，出来了。我亲眼看见他从秋红的房间出来的。嗯。嗯。站住！回梦楼有姑娘，哎，还他妈有兔兔爷？说什么兔爷？让我来告诉你，什么叫痛？哎呀，你你你你你你你！哎呀，哎呀，还好，哎，这妈真是没想到，这兔爷还他妈是个练家子，这叫我起来，服，上，哎，给我上，哎哎，还他妈整什么呢？比秋红还长得帅灵呢，玩儿吗？混蛋！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，谁呀？谁呀？谁呀？哎呀，三儿！啊啊！哎，师姐，师姐，别打了，别打了啊！说，谁是兔爷？什么叫兔爷？哎呀，师姐，别问了，不好听。我就知道不好听，我就得问他。你说，哎呀，就是同性恋。什么？谁是同性恋？你是不是活腻歪了？说，说谁是同性恋？说，说
我我我是他同同性恋，我我我是兔爷。行行，别管。哎呀，不爷起来快！哎呀，哎，走走走，走吧走吧，哎，走走走走走。三儿，还生师姐气呢？哎，我怎么会生你气呢？哎，师姐，你怎么会去回梦楼啊？我见秋红了。见她干什么？哎，她是个好姑娘，她命很苦。既然你救了她呢，你就不应该让她再待在狼窝里边。你为什么关心这事儿？咱们燕子门的人不就是讲侠义道吗？那么多妓女你不救，干嘛救秋红啊？傻呀，还不是为了你吗？哎，什么时候动手？既然师姐交代了，我一定帮秋红把身赎出来。但这事儿不用师姐帮忙，我一个人就能办。<笑>那行，就这么定了。嗯、<笑>见着秋红了，怎么样？我觉得。他和三儿挺般配的，三儿说了，这两天就给他赎身，我看三儿就算是有着落了。你是不是觉得三儿跟秋红好了，你就能跟你师哥好了吧？我才不管什么破门规呢，反正我又没答应。哎，师叔，你的手艺真好，这旗袍做的真好看，哎，很适合我穿呢。你看，这事儿啊。不是只有门规就能定啊！哎，师叔，你看，这为什么还绣个字呢？啊，这一件是给三姨太定做的，三姨太每件衣服都要绣上她的名字。来，放回去。哎，对了，你知道吗？那个捣乱的白狐狸精，我要告诉他，谁和师哥才般配。师叔，借我用一下。哎哎哎哎哎哎是啊是啊，啊，看什么？一眼就都知道。哎哎哎，你别生气、啊。哎，站住！哎呀，我至于这样？哎，走走。哎，眼睛看直了。你是你没看？林飞的妹妹，林心姐，你怎么来了？怎么一惊一乍的？我是来告诉你点事儿的。什么事儿啊？走，去我宿舍说吧。你看你往这一站啊，是男生听不进课。女生嫉妒，老师更是心不在焉了。走吧，哎，少来这一套。哎、我今天找你啊，是有正事儿。白宁，尚老师来了，在班里等你，你去，我们把风。啊，快去吧。云心姐，你在这等我，我马上回来。哎，在这等我啊。快去吧。哎，等我。哎，哎，看什么看？本姑奶奶是来看你们这些小辈儿的，还不走？啊，走走走吧，走吧，走吧。尚老师，您最近去哪儿了？白宁啊，我的身份已经暴露了，他们正在抓我。上级组织要我马上离开济南，也许这是我们最后一次见面了。我有些工作需要向你交代。以后这儿的工作，就全靠你一个人了。尚老师，您放心，我一定坚守阵地。嗯，我们以后的工作重心，将从城市转到农村去。我希望你能够团结各方力量，千万不要让自己陷入孤军奋战的困境啊！快快快快快！哎，这里是学校，不能乱闯。西边去！哎，你们干什么？啊，别妨碍公务，警察也不能乱来。一边去！你有搜查令吗？对啊。收你个屁！你警察打人了！警察打人了！警察来了！你快走！警察打人了！警察打人了！警察打人了！快跑！快跑！快走！快！快停！你上！呃，我我就你，哎哎哎，站，不许动！你们想干什么？上！快快快，让开，让开吧你！让开！哎呦，走走！快开！有没有
没有。说，上一局你在哪嘎呢？我不知道。不知道？你俩刚才就在这嘎接头了吧？接什么头啊？好，来人，摘头。是。走。干什么？嗯、啊，光天化日之下，就敢强抢民女？你们这帮警察，真有本事！你放开我！嗯，少给我狗拿耗子，妨碍公务。哎呀，哎呀，我！哎呀，哎呀，警长，别乱来！疼疼，轻点啊！哎呦，哎呀，哎呦，别踹呀！谁？谁还敢上？动没动？动没动？都把枪先放下、啊啊，女侠，女侠，你先把枪收了，那玩意容易着火啊。行，把他给放了。哎呦，我那可了不得呀、啊，那丫头片子是地下党啊。地下党？啊，什么玩意儿？哎呦，地下党就是搞破坏的呀。<笑>他搞破坏，他这么瘦弱怎么破坏啊？你也瞎呀？这告诉你，他不是。是你胡说八道！哎呦，哎呦，不是，不是，不是，不是，不是！敢问女侠，哎，你是哪位呀、啊？我是哪位？你不知道？啊，好，我告诉你，哎，韩主席的三太太，知道是谁吧？啊，嗯，我知道，小子知道。嗯，嗯，啊。哎呦，原来是韩太太的人呐，冒犯了，冒犯了！看什么看？放人！马里夫人，放！是是是,是,是、嗯。李霞，人已经放了，你把枪还给寨下呗。还给你？哎，去找韩太太要去吧。哎，别别别别别，姑奶奶，小子再也不敢了，别去呀、啊！下不为例，你饶我这一回吧，啊！把枪还给你！哎，嗯，告诉你，以后别再让我看见你！哎，冒犯，冒犯，赶紧走！快走！云心姐，你刚才的那一脚实在是太帅了！你的枪，找韩太太要去。哇塞，你那一下子吓得他们呀，都快要尿裤子了。<笑>你和你哥功夫都那么好，什么时候也教教我呗？啊，我们那是童子功，你现在晚了。嗯，哎，对了，云心姐，今天来找我，是有事情要说吗？是啊，是有事要说。我是来告诉你，我们的真实身份。真实身份。你们不是电器公司的工人吗？工人，这是我哥告诉你的吗？我来告诉你，我们不是什么工人，我们是江湖上的手艺人。哼，手艺人，对呀、啊，就是你所说的贼。云心姐，你开玩笑吧？你长得这么漂亮，而且又这么有气质，怎么可能是贼呢？我就知道你不相信。告诉他吧，反正这是他教我的。还有，他最拿手的就是欺骗你这样的小姑娘。我去上课去了。哎，我还有件事要告诉你，李云飞他不是我哥，他是我师哥。你，你为什么要跟我说这些啊？没什么。我只是看你被骗了不忍心，所以才把真相告诉你啊！好了，我先走了，再见。嗯嗯嗯嗯嗯、爹，再等一会儿，我去盛饭。哎，我说姑娘啊，啊、哦，你
你今天遇着什么好事了？还亲自下厨做菜？哎呀，女儿给爹做点菜，这有什么好奇怪的？师傅好，玉飞啊，来坐坐坐。怎么这么多菜啊？这桌菜啊，可是云心亲自下厨做的啊。是啊，真的假的？哎，尝尝。那，嗯嗯，好吃啊。云心，啊，今天怎么了？怎么那么高兴啊？爹，给，哎，哼，我高兴不好吗？难道你不许我高兴啊？嗯，你高兴，我们都高兴。<笑>叔叔说，说我不够女人味儿，所以我今天啊，特意把我女人味儿的一面给你们看看。女人味儿，吃吧。<笑>哎，吃那么快干嘛呀？感觉头胎啊。这就是你的女人味儿啊。啊<笑>。吃一点啊！嗯，这还差不多。<笑>我呀，得赶紧吃。爹，我吃完呢，要去学校上课去。什么？干嘛呀你？<笑>这丫头。<笑>来，慢慢吃啊！吃完之后，慢慢走，慢慢去学习啊。<笑>嗯。你好。哎，白宁怎么没来啊？啊？他好像今天请病假了吧？哦。其他的不太清楚了。安静安静，老师来了。好，同学们，今天我们讲社会发展的几个阶段，请翻开书第三十二页，社会发展。指以个人为基础的社会关系，出现从个人到社会今天去学校没看到你，然后我听同学们说，上午有帮警察差点把你给带走。哎，没事吧你？啊？你是怎么进来的？我，我从大门进来的。哎，你们家那门没锁，我一推就进来了。你是翻墙进来的吧？啊、你,你怎么知道的？<笑>我我在门口叫了好几声，你都没理我。我怕你出事儿，我一着急就从墙上翻进来了。你翻墙进来是要在我家行窃吧？行窃。说什么呢你？打死我也干不了那种事儿啊！你还在骗我？我怎么骗你了？你是魅力云星，今天把一切都告诉我了。第一次见面，我的车票就是你偷的，对吧？什什么车票？你可真会演戏！偷了我的车票，还假装好人还给我。我真没见过像你这么卑鄙的人！哎哎哎哎！那是误会，那完全是个误会。误会，第一次是误会，那第二次、第三次呢？骗我是国术老师，骗我是电器公司的工人。我，我一直都想告诉你的，可是，可是什么？我们认识那么久，你为什么从来不告诉我你的真实身份？哎呀，我想说，可可我又不能说。为什么？因为。因为保守秘密是我们的门规。门规？一个小小的扒手还有什么门规？你少在这骗人！哎，我可不是扒手啊！好啊，那你到底是做什么的
，我不只是个爬。哼，编不出来了吧？对，你不只是个扒手，你还是个骗子，是个无赖，是个比扒手更卑鄙、更龌龊的人。好。我永远也不想再见到你了。可是我走啊，走你怎么不睡觉啊？一个人在这儿溜达溜达的，干嘛呀？是不是你告诉白宁我是小偷的事儿？是啊，那怎么了？你为什么要告诉他呀？我不是为你好吗？为我好？嗯，你不知道我喜欢白宁啊？我知道你喜欢他，所以我不想让你误入歧途，越陷越深啊。嘿，你怎么了？人家是济南商会会长家的千金，你呢是什么？是贼。你跟人家门不当户不对，那我跟谁门当户对啊？嗯，还用人家说吗？哼，林雨欣，我告诉你啊，我喜欢谁不喜欢谁跟你没有任何关系。我跟你说过很多次了，我希望你和云龙好，不是碍于兄弟面子，是因为我从来就没有喜欢过你。再说了，就算我和白宁成不了，咱们俩也不可能。僵着呢，琢磨什么呢？是不是想出去教训云飞啊？啊！哎，师哥，感情这一关谁都帮不上，只能自己过。或许这样才能使云心明白啊。可真是财神上身了，<笑>这点小钱算什么财神呢？<笑>来了来来，继续，来了来来，继续继续，嗯，哎，哎，哎，你、哎，这人这人，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
财神爷的真身来了。今儿晚上不找秋红妹妹陪你，想找妈妈我来陪你呀。嗯你这老胳膊老腿的，我怕给你背啥？爷爷，疼！来，妈妈。这次来，我是想跟你谈个买卖。我们这窑子里还有什么买卖可谈呢？莫非你是想给秋红姑娘赎身吧？还真让你猜着了。开个价吧，<笑>这价钱好商量，关键是秋红姑娘她愿意不愿意离开我们这儿就很难说了。<笑>你就不怕鸡飞蛋打？哎呀，哎呦，你看你呀，烫着你了。我就是跟你开个玩笑，你倒当真了。秋红姑娘是我们这儿的头牌，怎么说也得五万吧？你要是能把钱拿来呢，我就把秋红姑娘打扮得漂漂亮亮的，给你送过去。那两万也成啊。怎么说，咱们也都是熟人了，打个折嘛。三天之内，我把钱给你送来。这三天，你不许动他半根汗毛。啊，好的，你放心吧，你慢走啊。妈妈，秋红可是棵摇钱树啊。你怎么两万就把他给放了呀？你懂个屁呀、啊！你没看这货尖嘴猴腮的啊？咱们能惹得起吗？再说了，这女人呐，就是红过个年轻、啊，等老了，甭说是两万，就是两块也没人要。哎，这秋红啊，真是命好。娘。女儿马上就要跳出这虎口狼窝了，这钱不脏，女儿只跟了她一个男人。哎呦，你是要把这房子点着了是怎么着？你出去，秋红，你不要以为有人跟你赎身了，你就蹬鼻子上脸。你给我出去，秋红啊。我是看你马上就要走了，我给你留点面子。你给我当心着点儿，哼！娘，这个人对女儿不薄，女儿今生一定好好伺候他。你了啊，二条。哎，猪啊，三桶。糊了啊！哎呦，哎呦，手续可真好啊！哎呦，来看看看看啊，看好了，清一色一条龙，嗯，上前吧，啊！哎呦
。您真是财运亨通啊、嗯！财运好，官运更好。官运再好，嗯、也赶不上老蒋啊。哎，嗯、啊，老爷子，您这牌呀、啊，多了一张，大相公。哟，相公啊！其实啊，我早就看出来了。哎。<笑>你们俩也都看出来了吧？只有三儿敢说实话，啊，是尽忠言的忠臣。哎，来三儿，这钱呢，归你了。谢谢老爷子。什么事儿、啊？接着来，接着来。韩主席，嗯，昨晚济南城有一起钱庄被盗案件，嗯、这个窃贼……行行行行，别说了。天天发生盗窃案，你这样说我记得住吗？啊，是。你说你们警察局是干什么吃的？嗯、是是，那那我先回去了啊、嗯。哎，回来。啊，还有什么事儿？哪儿又被偷了？呃，是是，宝宝元钱庄。啊啊！什么？宝元钱庄？啊！盗贼还留下了记号，是燕子李三儿干的。啊、燕子李三儿。燕子李三儿，哎，他不是早就被砍头了吗？可是老百姓说他没死，没死啊，没死。这个李三儿也该六七十岁了吧？哎，这六七十岁还能穿房越脊？这，这，哎，你刚才怎、呃、怎么说的？老百姓说他没死啊？可不是嘛。这燕子李三儿啊，曾经大闹过济南府，是个家喻户晓的人物。哎，是是是，家喻户晓。哦，合着你们就瞒着我？嗯，这……哎呀，看来这官儿做的越大，耳朵就越聋啊！哎，你赶紧把李三抓住！哎呦，韩主席，这小子高来高去的。不好抓呀！怎么着？你还跟我讨价还价？不是，一个星期之内给我抓住，抓不住，你这警察局长就别做了，去扫地去吧。哎哎，这。嘿。